皆さんご兼用上川カールです。今回取り上げる話題は、中東情勢に一つ大きな出来事が起こりました。それは、イエメンの風刺派に対する攻撃を、アメリカやイギリスを中心とした、いわゆる西側諸国からの空爆が実施されたのです。中東情勢なんて全く関係ないやなと思うような人もいるとは思いますが、今回の出来事は必ず私たちの生活にも回り回ってやってくることとなります。例えばそれは物流コストの上昇に伴う、いわゆる物価高の押し上げ要因です。今回の動画ではそうした遠くの出来事だけでも日本にも必ず回り回って影響があることについて解説していこうと思います。それではアメリカ、イギリスなどによる風刺化空爆のニュースから見ていきましょう。まず最初に場所の確認。今回のお話の舞台はイエメンのフーシ派です。フーシ派はイスラエルに対する遠距離攻撃を行うとともに、航海を行き来している輸送貨物船などを襲撃するといった事件などをたびたび行っています。これに対してアメリカ、イギリスを中心とした国々が攻撃を加えているのです。そしてこの地図で忘れてはならないのが、フーシ派を支援する国としてイランの存在があります。米英軍。イエメンの風刺派拠点攻撃。風刺派側、5人死亡。アメリカ政府は、アメリカ軍とイギリス軍が、イエメンの反政府勢力風刺派の拠点に対し、攻撃を行ったと発表しました。航海を航行する船舶への攻撃を繰り返す、風刺派への報復措置だとしています。また、今回の攻撃を受け、風刺派は SNS にビデオ声明を投稿し、アメリカとイギリスは、イエメンの首都サヌアやオデイダなどを目標に73回攻撃を行い、イエメンに対する侵略を行った。我が軍で5人が死亡し、6人が怪我をしたと明らかにしました。フーシャーの報道官は、今後さらに厳しい軍事的報復を行うと明らかにし、対抗する姿勢を強調しました。アメリカのバイデン大統領は、アメリカ軍とイギリス軍が、合同でイエメンの反政府勢力風刺派の複数の拠点に攻撃を行い、成功したと声明で明らかにしました。風刺派が航海を航行する船舶に対し、弾道ミサイルなどで攻撃を繰り返していることへの直接の対応だとしていて、報復措置として軍事行動に踏み切った形です。CNN テレビは、戦闘機による空爆が行われたり、潜水艦から巡航ミサイルトマホークが発射されたりしたと報じました。アメリカ軍が風刺派の拠点を攻撃するのは、船舶への攻撃が始まって以降初めてです。アメリカ政府は今月3日、日本やイギリスなど12カ国と共同声明を発表し、風刺派に対して責任を負うことになるなどと警告したほか、国連安全保障理事会も攻撃を非難し、直ちにやめるよう求める決議案を賛成多数で採択しました。また、去年11月中旬以降、風刺派による商船への攻撃は20回を超え、国際的な課題となっているとして、この行動は、高校の自由や国際通商、船員の生命を守るという共通の決意を示したものだとしています。そして、我々は、継続的な脅威に直面しても、人命を守り、世界で最も重要な水路の一つにおける、自由な通商の流れを守ることをためらわないとして、風刺派の動きを牽制しました。コンテナ船の運賃、今後の状況次第で、さらなる上昇を懸念。コンテナ船の運賃は、イスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突が始まった去年10月以降、急激に値上がりしています。イギリスの物流調査会社によりますと、40フィートのコンテナ1個あたりの運賃は、今月11日の時点で、3072ドルで衝突が始まる直前の10月5日時点と比べた運賃は 2.2 倍となっています。航路別に見ますと中国の上海からオランダのロッテルダムに向かう航路で 4.2 倍、上海からイタリアのジェノバに向かう航路で 3.5 倍、またスエズ運河を通らない上海からニューヨークに向かう航路でも 1.5 倍に上昇しました。物流調査会社は今後の運賃の動向について来月の中国の旧正月の春節を前に例年、海運の需要が高まる傾向にあることや、航海やスエズ運河の状況次第で、さらなる上昇も懸念されるとしています。今回のアメリカ、イギリスによる攻撃なのですが、国連安保理もこの攻撃を支持していると思った方が良いでしょう。なぜならば、こういった決議の際に、中国やロシアといった国々が反対意見を言えば、このような決議はそもそも通りませんでした。しかし、今回はそうした行動をとっていません。そのために、風刺派に対する避難決議などは国連安全保障理事会で採択されたのです。さて、それでは今回の件なのですが、攻撃されている側の風刺派は
イスラエルガザ地区に根拠を持つイスラム武装勢力ハマスとの連帯を示しイスラエルに対する遠距離攻撃をこれまで行いそれに加えて目の前の航海を通るタンカーなどに対しても乗っ取りやもしくは砲撃などを加えることによってこの地域の物流に大きな悪影響をもたらしていました。彼らにしてみれば、ハマスに対する連帯を示すための行動としていますが、非常に厄介なのが、この風刺派の規模が、はっきり言えば国家レベルの大きな武装勢力だということです。一般的に反政府軍というのは、規模としては小さく、それほど大きな軍事力はないと見られがちですが、風刺派の場合だと、そもそもの発端は小さいのですが、少しずつ少しずつ、もともと腐敗していたイエメン政府に対する反感を持っていた人々を吸収しつつ、さらに外国勢力としてイランから積極的な軍事指導や軍事物資の支援などを受けて強大化し、政府軍を圧倒し、現在のイエメン国内における勢力としては、政府をむしろ少数派の側に追いやるぐらいの勢力を誇っています。そのため武装としてもイエメンからイスラエルに届くぐらいの遠距離攻撃兵器を持っていますし、また、軍隊の規模から言っても、兵員数で言えば陸上自衛隊ぐらいはあるだろうと言われています。ですから、今回の攻撃を開始したからといって、いきなり風刺派が壊滅するほどの攻撃を加えることは、ちょっと物理的に難しいと言われています。じゃあ、今回の攻撃、何が目的かといえば、たとえそのように、ある程度の装備や人員が整っていたとしても、軍事兵器の質という面においてはやはり圧倒的にアメリカやイギリスよりも劣るためピンポイントで重大なところを攻撃し続けることによって外に向かって何か行動を起こすだけの気力をないさせる可能性というのは十分あります遠距離兵器といったものが潤沢にあるわけではありませんから徹底的にそれらを叩けばイエメン国内にある程度押しとどめることもできるだろうというのが一つアメリカやイギリスの見立てだと思われますただそうではあっても風車にしてみれば目の前の海航海において輸送船が行き来するわけですからこれを攻撃するというのは今後もやろうと思えば続けることができるでしょうそのため多くの輸送船の運航会社などは航路としての使用を現在ためらっている状況で次々と航海ではなくアフリカ大陸をぐるっと回るような非常に遠回りの航路へと変更していますそのことが記事の最後の方で運航費用が2倍になりましたよ3倍になりましたよ4倍になりましたよなんていう話が出てくるわけです日数としてもおおよそプラス20日程度はかかると言われていますからその間の運航費用そのものが全て運賃へと跳ね返りますしそのようにして一つの船の使える時間というものが伸びれば伸びるほど次の便を輸送するにも時間的により長くかかります運べる量全体が下がるわけですから物流に対する圧迫というものが高まることとなりますですから中東情勢の話として今回出てきているわけですがじゃあこれで遠い国の話だなと思って日本と全く関係ないかといえばそうではないというわけですちなみに日本においては現在、新ニーサ制度といったものが発足したことにより、貯蓄から投資へという流れの中で、個別株を漁る人たちというのも非常に多くなっている印象があります。ですから、こうした物流関係の株に対する物色といったものも少し動きとして起こっています。まあ、それは少し橋の話として、今回の話なのですが、じゃあ、風車とアメリカ、イギリスだけの戦いかといえばそうではありません。冒頭で地図をご紹介しましたが、今回の一件、風刺派の後ろにはこれを長年軍事指導し武器も与えてきたイランの存在がありますそしてイランは目の前に石油タンカーの行き来する海があります今回風刺派に対する攻撃を行ったアメリカやイギリスに対する反感の一つ姿勢を示すためとしてイランが何かしらの軍事行動に出るといった可能性も十分危険性としては考えなければなりません。その際に一番打撃が出るのはアメリカやイギリスではなく日本だというのも構造的な問題だと言えるでしょう。アメリカの場合であれば自国で取れる石油である程度自分の国の需要を満たすことができますが日本の場合だとあからさまに中東原油に頼っていますから中東で何か起こった時の悪影響といったものは日本の方が打撃が多くなるというちょっと見逃せない状況を生み出しかねないわけです。じゃあだからといって風刺派を見逃していいかといえばそんなことはなくて結局のところ風刺派に対する攻撃を行わなければ彼らはの方図に
航海を行き来する輸送船を襲い続けるでしょうしまた全く攻撃をされないという状況が続けばもっともっとイスラエルに対する遠距離攻撃も頻繁に行い続けるでしょうですからイスラエルを支持するアメリカとしてはイスラエル支援の一環として風車を攻撃しなければならないですし攻撃された風車にしてみてもイスラエルがハマスに対する攻撃を行っている間は少なくとも自分たちが反イスラエルの旗を掲げている以上攻撃をやめたくはないでしょう。そうしたわけで双方の思いが武力衝突、回避不可能な状況を生み出したわけです。アメリカ、イギリスによる行動、それがまたイランの行動を活発化させる可能性もあり、中東情勢決して見逃せないと思います。というわけで今回の動画はここまで。中東情勢に一つ段階が上がる出来事が起こりました。米英によるイエメンの反政府勢力、フーチハンへの空爆です。今回の動画では、フーチハンによる行動が世界的な物流への悪影響について解説するとともに、今後イランの動向にも注意しなければならないことを皆さんにお伝えしました。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。